முருகனே செந்தில் முதல்வனே மாயோன் மருகனே ஈசன் மகனே ஒரு கைமுகன் தம்பிகே நின்னுடைய தந்தை கால் எப்பொழுதும் நம்பியே கை தொழுவேன் நான் ஐபிசி தமிழர்களுக்கு அன்பான காலை வணக்கம் இன்று மாசி எட்டு பிப்ரவரி இருபது வியாழக்கிழமை இன்றைய பனிரெண்டு ராசிகளுக்குண்டான பலன்களை பார்க்கலாம் மேஷராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே உங்களுடைய தகுதியை நீங்கள் வளர்த்து கொள்வீர்கள் வித்தைகளை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உண்டாகும் சிறு வயதிலே நமக்கு நிறைய விஷயங்களிலே விருப்பம் இருக்கும் ஆர்வம் இருக்கும் எதுவெல்லாம் நமக்கு சந்தோஷத்தை தருகிறதோ ஆச்சரியத்தை தருகிறதோ அதையெல்லாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த துறையிலே வர வேண்டும் என்று விரும்புவோம் வளர வளர அந்த விருப்பமானது மாறிக்கொண்டே வந்துவிடும் அப்படி இப்போது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய விருப்பம் எதுவோ அதை நீங்கள் அடைவதற்குண்டான பயிற்சி முயற்சி இதை இன்றைக்கு செய்யலாம் உங்களால் சிறப்பாக செய்ய முடியும் கற்றுத்தருவதற்கு நல்ல குரு கிடைப்பார் அதை செய்வதற்கு தேவையான அனுமதி ஆதரவும் கூட பெற்றோர் பெரியோரிடத்திலிருந்து கிடைக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் மகாலட்சுமி தாயார் ரிஷபராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் தன்னடக்கத்துடன் இருக்க வேண்டியது அவசியம் நமக்கு தெரிந்த ஒன்றை பிறர் நமக்கு உபதேசம் செய்தாலும் கூட கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இது எப்போதோ எனக்கு தெரிந்த விஷயம்தானே இது சாதாரண விஷயம்தானே என்று சொல்லக்கூடாது அதே போல நம்மை பிறர் அதிகாரம் செய்தாலும் ஆதிக்கம் செய்தாலும் கூட அதற்கு தகுதியான நபராக அவர் இருந்தால் நம்முடைய மூத்த சகோதரராக இருக்கலாம் உயரதிகாரி முதலாளியாக இருக்கலாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தவராக இருக்கலாம் உறவினராக இருக்கலாம் அந்த சமயத்திலே நாம் அதை அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சோதித்து பரீட்சித்து பார்த்து உங்களுக்கு பலன் தரக்கூடிய நாளாக இது இருக்கிறது சோதனையிலே நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் யோக நரசிம்மர் மிதன ராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் உணவு விஷயத்திலே கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும் எளிய உணவை எடுத்துக்கொள்ளலாம் வெளி உணவுகளை தவிர்க்கலாம் அதே போல் எதுவெல்லாம் உங்களுக்கு கடினமானதோ சீக்கிரமாக கைவர பெறாததோ அதிலே மிக கவனமாக இருக்க வேண்டும் புது முயற்சிகள் பிறரிடத்திலே கோரிக்கைகள் வைப்பது போன்ற விஷயங்களிலே கொஞ்சம் கவனமாக இருப்பது நல்லது நீங்கள் செய்யக்கூடிய வழக்கமான பணிகளை எப்போதும் போல செய்யலாம் புதிய விஷயம் அல்லது பிறருடைய உதவி தேவை என்றால் கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதே போல எந்த வேலையை செய்கிறீர்களோ அதிலேயே முழு கவனம் இருக்கும்படியாக பார்த்து கொள்ள வேண்டும் கவன சிதறல் ஏற்படக்கூடாது அதற்காக இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் யோக அஞ்சனேயர் கடகராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் உங்களுடைய தேக ஆரோக்கியத்திலே அக்கறை எடுத்து கொள்ள வேண்டியது அவசியம் ருண ரோக சத்ருஸ்தானம் இப்படிப்பட்ட ஒரு இடம் அஷ்டமஸ்தானம் பிறகு ஒருவருக்கு எப்படியெல்லாம் செலவு வரும் என்று சொல்லக்கூடிய விரயஸ்தானம் இதை கவனத்தில் கொண்டு ஒருவர் தனக்கு ஏதும் பின்னடைவு நஷ்டம் வராமல் கவனமாக இருப்பது எந்த ஒரு ஆபத்தும் கெடுதியும் ஏற்படாவண்ணம் எச்சரிக்கையாக இருப்பது நோய் வராவண்ணம் உணவு விஷயத்திலும் அதே போல உடற்பயிற்சி போன்ற விஷயத்திலும் கவனமாக இருப்பது இதை செய்துவிட்டால் ஆரோக்கியம் நன்றாக இருக்கும் அது தன்னம்பிக்கையை தரும் இன்று இதிலே கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தன்வந்திரி பகவான் சிம்மராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் அறிவுபூர்வமாக செயல்பட வேண்டியது அவசியம் அறிவுபூர்வமாக என்று சொல்லும்போது எந்த செயலை செய்தாலும் அந்த செயலை ஏன் செய்கிறோம் அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடிய பலன் என்ன அதை வெற்றிகரமாக எப்படி செய்து முடிப்பது அதிலே தடை வந்தாலோ நாம் எதிர்பார்க்கும்படியாக அது நடக்காவிட்டாலோ வேறு மாற்று வழிகள் என்ன இப்படி சிந்தித்து நீங்கள் உங்களுடைய திட்டங்களை தீர்மானிக்க வேண்டும் செயல்களை திட்டமிட வேண்டும் முழுக்க முழுக்க பிறரை நம்பியோ பிறருடைய பொறுப்பில் முக்கிய பணிகளை விடுவதையோ தவிர்ப்பது நல்லது என்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் ஸ்ரீ ராமர் கன்னிராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் உங்களுடைய உயர்கல்வி சம்பந்தமான விஷயங்களை 
சிந்திக்கலாம் அதிலே முடிவுகளை எடுக்கலாம் உயர்கல்வி வெளியூர் வெளிநாட்டிலே சென்று படிக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் இருந்தால் பெற்றோரிடத்திலே அதை இன்றைக்கு நீங்கள் தெரிவிக்கலாம் சம்மதம் தருவார்கள் உத்தியோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர் அந்த உத்தியோகத்திற்கு சம்பந்தம் இல்லாத தனக்கு பிடித்த ஒரு காரியத்தை கற்றுக்கொள்ளலாமா அதில் ஈடுபடலாமா என்று சிந்தித்தால் அதை இன்றைக்கு நீங்கள் முடிவெடுக்கலாம் தசாபுக்தி வழியாக ஒருவருக்கு ஒரு தசை முடிந்து மற்றொரு தசை தொடங்கினால் அவருடைய எண்ணம் அவருடைய செயல் அவர் பணிபுரியக்கூடிய துறை இப்படிப்பட்ட விஷயம் அப்படியே மாறுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அதனால் உள்ளுணர்வு அல்லது பிடித்த காரியம் அதை மதிக்க வேண்டும் அதை கற்றுக்கொள்வதற்கு உகந்த நாளாக இருக்கிறது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லக்ஷ்மி ஹயக்ரீவர் துளாராசி என்பர்களே இந்நாளிலே நீங்கள் உடன் பணியாற்றக்கூடியவர் அக்கம் பக்கத்திலே வசிக்கக்கூடியவர் உடன் பிறந்தவர் இவர்களிடத்திலே அனுசரித்து போவது நல்லது இவர்களால் உங்களுக்கு நன்மை ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்றைக்கு இல்லாவிட்டாலும் என்றோ ஒரு நாள் ஏற்படும் அல்லது குறைந்தபட்சம் இவர்களால் நமக்கு தடை தாமதமோ கெடுதியோ தீய பலனோ வரக்கூடாது இவர்கள் நமக்கு விரோதியாக மாறினால் நமக்கு கொஞ்சம் கெடுபலனை அது ஏற்படுத்தும் அதனால் இவர்களிடத்திலே இன்றைக்கு நீங்கள் கவனமாக இருப்பது நல்லது விட்டு கொடுத்து போவது அனுசரித்து போவது நல்லது இதை கடைபிடித்தால் போதுமானது நற்பலன் தரக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் அமையும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சுப்பிரமணிய சுவாமி விருச்சகராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு பேச்சிலே கவனம் தேவை நம்முடைய பேச்சு தான் நம்முடைய எண்ணங்களை வெளிப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அதை கொண்டுத்தான் பிறர் நம்மை மதிப்பளிப்பார் மதிப்பார் அந்த பேச்சு சரியானதாக இருக்க வேண்டும் இந்த விஷயத்தை கவனத்தில் கொண்டால் போதுமானது பேச்சு தவறாக புரிந்து கொள்ளப்பட்டு அதனால் பிரச்சனை வருவதோ அல்லது பேசியும் கூட காரியம் சாத்தியமாகாமல் போகவதோ இதை தவிர்க்கலாம் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் விநாயக பெருமா தனுசு ராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் நல்ல செலவுகளை செய்து மகிழ்வீர்கள் குறிப்பாக உங்களுக்கு உண்டான சுய தேவைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது குடும்ப நபர்களுடைய தேவைகளை அவ்வப்போது பூர்த்தி செய்வீர்கள் உங்களுடைய தேவைகளை தள்ளி போடுவீர்கள் இன்றைக்கு அதை நிறைவேற்றிக் கொள்ள முடியும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் தட்சிணாமூர்த்தி மகர ராசி அன்பர்களே இந்நாளிலே குடும்பத்தை விட்டு பிரிந்து இருக்கக்கூடியவர்கள் குடும்ப நபர்களை வந்து சந்தித்து விட்டு போவது சிறிது நாட்கள் அவர்களோடு இருப்பது இதற்கு வாய்ப்பு கிடைக்கும் விடுப்பு கேட்கலாமா கொஞ்ச காலம் விடுமுறை எடுத்துக்கொண்டு சொந்த ஊருக்கு போய் வரலாமா இப்படிப்பட்ட விஷயங்களை சிந்திப்பவர்கள் இன்றைக்கு அதற்குண்டான கோரிக்கையை வைக்கும்போது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் லிங்கோத் பவர் கும்பராசி அன்பர்களே இன்றைக்கு அரசாங்க ரீதியாக உங்களுக்கு ஆக வேண்டிய காரியங்களுக்குண்டான முயற்சிகளை செய்யலாம் அரசாங்க உத்தியோகம் உங்களுடைய சுயதொழில் வியாபாரத்திற்குண்டான அனுமதி வெளிநாடு செல்வதற்குண்டான அனுமதி இப்படிப்பட்ட விஷயங்கள் கிடைக்க வேண்டும் நடக்க வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு முயற்சி செய்யும் போது சாத்தியமாவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சூரிய நாராயணர் மீனராசி என்பர்களே இன்றைக்கு நீங்கள் நல்லவர்களோடு சேர்ந்து இருப்பீர்கள் நல்ல அறிவுரைகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் நல்ல வழிகாட்டுதல் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டால் போதுமானது அதே போல தந்தை இடத்திலே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கருத்து வேறுபாடு இருந்தாலோ அவரிடத்திலிருந்து நீங்கள் விலகி இருந்தாலோ இன்றைக்கு அந்த நிலை கொஞ்சம் மாறும் தந்தை உங்கள் மீது அன்பாக இருப்பதை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய நாளாக இந்த நாள் இருக்கும் இன்று நீங்கள் வழிபட வேண்டிய தெய்வம் சிவபெருமான் இந்நாள் அனைவரது முயற்சிகளும் ஈடேறக்கூடிய முழுமையான நாளாக அமையட்டும் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்